Grazie a Rino Casazza, che ha sostenuto prima le donne, possiamo ascoltare il racconto di Cristina Monteburini. Pensavo, ma questa vita, per quanto tempo dovrò ancora farla? Evelyn stava seduta sul tram 27 che la stava portando a casa dopo una notte molto estenuante e faticosa. Evelyn lavora di notte, come ragazza immagine, fa la lap dance in un noto locale di Roma, zona Parioli, zona molto proficua viste le mance che Evelyn tirava su ogni sera dai clienti. Questo lavoro iniziava a starle stretto però, gli anni avanzavano e lei voleva raggiungere il suo sogno, frequentare la scuola di danza a New York. Sapeva benissimo il costo, sapeva che i suoi non potevano aiutarla, perciò a 18 anni aveva preso parte a un corso di lap dance che riuscì a farla entrare in questo locale. Poteva lavorare e sapeva che non sarebbe stato facile ma conosceva la generosità dei clienti, uomini facoltosi e molto ma molto generosi di portafoglio. Oggi, dopo sei anni, è consapevole di poter raggiungere il suo obiettivo. Durante il tragitto, mentre era assolta nei suoi pensieri, non si accorge, ma sale un passeggero molto elegante. Lui inizia a fissarla. Lei si accorge, con indifferenza si sistema il vestito e accavalla le lunghe seducenti gambe. L'uomo le fa un sorriso e lei contraccambia. Lui, molto educatamente, le chiede se può sedersi vicino a lei per scambiare due parole. E lei accetta. Iniziano a parlare. Si presentano. E parlano di tutto e di più. La colpisce il modo così garbato ed educato di questo giovane uomo. Era talmente affascinata che stava per non scendere alla sua fermata. Si congeda e lo ringrazia. Lui la blocca per la mano e gli mette un suo biglietto da visita, dicendole di richiamarlo quando voleva. Lei lo ringrazia e sorride. Una volta scesa, si dirige verso casa. Dista solo cinque minuti. Entra, posa il cappotto e la borsa, corre a farsi una doccia. La stanchezza è tanta. Si beve una bella tazza di camomilla e via a dormire, mentre fuori le prime luci dell'alba fanno capolino. Quando si sveglia è ormai pomeriggio. Aveva da fare delle commissioni e doveva sbrigarsi. Si veste e quando sta per uscire le cade l'occhio sul bigliettino dell'uomo incontrato la notte precedente. Lo prende e lo legge. Robin Dex, imprenditore, agente di spettacolo, sede Roma, New York. Subito pensò che non era un caso, stava forse succedendo qualcosa. Mette il biglietto in borsa, perché è in ritardo, col pensiero che avrebbe chiamato l'uomo del tram. Ora però doveva assolutamente arrivare all'appartamento di Mary, la sua amica, che aveva bisogno di lei. Cristina Monteburini